मैं मोहम्मद नदीम नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से बरकी रोड लाहौर से आज हमारे पास ये एक इंजन है परकिंस का 105 मिलीमीटर बोर है ये डीजे तीन सिलेंडर इंजन है और इस इंजन का आज हम आपके साथ इसका टैमिंग करने का मेथड जो है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं क्योंकि इसका टैमिंग के मार्क इसमें इतने ज़्यादा नहीं होते और पंप पे भी नहीं है फ्राई व्हील पे भी नहीं है इसके लिए एक स्पेशल मेथड यूज़ किया जाता है जो कि नॉर्मली हर आदमी उस मेथड को नहीं समझता और जब वो टैमिंग करते हैं वो टैमिंग सही ना होने की वजह से इंजन के स्टार्टिंग में भी मसला आता है और इसके अलावा इंजन अपनी बी भी पूरी नहीं करता अगर टैमिंग रिटायर होगा तो इंजन वाइड स्मोक देगा अगर टैमिंग एडवांस होगा तो इंजन में आवाज़ उसकी नोकिंग की आवाज़ ज़्यादा होगी जिसकी वजह से उसकी बी भी ख़राब होगी और वो वाला इंजन ओवर हीट होगा और इंजन गर्म होके सीज भी हो सकता है लिहाजा इस इंजन को हम किस तरह इसका ये फ्यूल इंजेक्शन पंप हम किस तरह फिट करेंगे इसके ये फ्रंट टाइमिंग फ्रंट जो गियर है इनको किस तरह फिट करेंगे ये सारे मामला आज आपके साथ हम शेयर करेंगे जैसे कि ये देखें ये डीज़ल पम्प सबसे पहले हम इस डीज़ल पम्प को फिट किया ये देखें ये फिट करने लगे हैं सलीम साहब ये सबसे पहले इस इस डीज़ल पंप को हमने ये तीन बोल्टों की मदद से टाइट कर लेना ये देखें ये तीन बोल्ट हैं इन तीन बोल्टों की मदद से हमने टाइट करना है गुटी गुटी हाँ जी ये पंप को लगाना है और तीन बोल्टों की मदद से इसको टाइट कर लेना है ये देखें ये टाइट है ये टाइट हो गया अब टाइट करने के बाद टाइट करने के बाद अब सबसे पहले पोजीशन इसकी टाइमिंग किस तरह की जाती है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक नंबर जो सिलेंडर है एक नंबर जो सिलेंडर है उसकी फायरिंग पोजीशन फायरिंग पोजीशन जो है वो किधर है उसके लिए हम ये देखते हैं इस डीजल पंप में ये एक लॉक इसका होता है ये वाला लॉक होता है इस लॉक को इस लॉक को हम रिलीज़ कर लेते हैं लॉक को रिलीज रिलीज़ कर लिया लाख को रिलीज़ कर लेते हैं ये देखें लाख को रिलीज़ कर लिया और इस पंप को घुमा के इसमें से ये टी खोलते हैं ये एक नंबर जो पाइप है ना ये पाइप सीधा इस जगह पे लगता है इस जगह पे यहाँ से ये पाइप एक नंबर सिलेंडर को जाता है ठीक है जिस पाइप को हम इसकी ये वाली टी को खोलेंगे ये वाली टी को खोलने के बाद इसमें हमने एक तार बनाते हैं ये ब्रीक सी तार होती है ये देखें ये एक ब्रीक सी वायर होती है ये ये जो वेल्डिंग राड है उसकी वायर बना लेते हैं इसके अंदर जो रूटर होता है रूटर का सुराख होता है ये हम कैमरे की मदद से अभी आपको अंदर वाला सुराख इसमें दिखाएंगे ये देखें ये सुराख अंदर है जो उसमें अंदर लाइट ना जाने की वजह से सुराख नहीं नज़र आ रहा लेकिन वैसे इंसानी आंख से वो नज़र आ जाता है ये देखें इसमें हम ये पिन को लगा लेंगे ये देखें ये पिन सीधी है थोड़ा फेरें ये ये देखें जब सुराख सीधा नहीं था तो ये पिन बाहर थी अब ये सुराख सीधा हो गया ये पिन इसके अंदर चली जाएगी उसी जगह पर हम इस काबले को लॉक कर देंगे ये रूटर जो है ये लॉक हो जाएगा ये देखें अभी लॉक करेंगे इसको ये लॉक कर दिया अब ये पिन हमने बाहर निकाल ली ये लॉक कर लिया अब इस पंप को ये ऐसे आप घुमा के देखें ये पंप अब घूम नहीं रहा ये पंप इस जगह पे टाइट है इसको हमने लॉक कर दिया ये घूम नहीं रहा अब इसका हम इस इंजन की पोजीशन जो दूसरी पोजीशन है अब इस इंजन की जो दूसरी पोजीशन है दूसरी पोजीशन कौन सी है ये पंप की पोजीशन तो हो गई कि ये फायरिंग पोजीशन पे आ गया इसको लॉक कर लिया अब हमने पिस्टन और क्रैंक की पोजीशन भी देखनी है उस देखने के लिए हम किस तरह करते हैं कि इसके अंदर ये सिलेंडर के अंदर ना ये सिलेंडर के अंदर हम एक राड को डाल लेते हैं ये देखें ये राड को इसके अंदर डालेंगे इस सिलेंडर के अंदर ये नोज़ल खोल लेंगे ये राड को डालेंगे इसके अंदर ठीक है राड को डालेंगे और नीचे से इंजन को मूव करेंगे और इस जगह पे ये देखें ये हमने एक मार्क भी लगाया हुआ है ये देखें मार्क 
जैसे ही हम इंजन को मूव करेंगे ये ऊपर की तरफ चलेगा फिर दूसरी पोजीशन में नीचे को की तरफ चलेगा जिस जगह पे ये टॉप पोजीशन आ जाएगी उस जगह पे हम इसको इंजन को लॉक करेंगे हाँ जी चले मूव करें जी इंजन को घुमाएं ये देखें ये निशान नीचे की नहीं नहीं दूसरी तरफ मूव करें ये देखें हम इंजन को घुमा रहे हैं ये ऊपर को आ गया और ये देखें ये ये फिर नीचे नहीं दूसरी तरफ ये फिर नीचे जा रहा है इसको मैक्सिमम पॉइंट ना ये देखें और और थोड़ा सा थोड़ा सा दूसरी तरफ नहीं दूसरी तरफ तराक बस अब इस इस राड की मदद से हमने ये जो राड है इसकी मदद से हमने क्या चेक किया इसकी मदद से ये चेक किया कि पिस्टन की जो पोजीशन है वो टॉप पिस्टन की एक नंबर पिस्टन की वो फ्रंट मैक्सिमम टॉप पे आ गई जब मैक्सिमम टॉप पे पिस्टन हो उस वक्त फायर होना चाहिए पंप भी अपनी पोजीशन पे आ गया ये भी अपनी पोजीशन पे आ गया अब इधर हम टाइमिंग वाली साइड पर इसका चेन का निशान है अब अब ये ये चीज़ देखें ये टॉप की पोजीशन हो गई एक ये पंप की पोजीशन होगी अब केम की पोजीशन के लिए ये टाइमिंग दिया हुआ दिया हुआ ये देखें ये जो सुराख है ये वाला सुराख ये देखें ये सुराख इसके अंदर मौजूद एक सुराख के सामने होना चाहिए ये देखें इसको फोकस करें ये वाला सुराख इस टाइमिंग प्लेट के अंदर भी एक सुराख दिया हुआ है ये सुराख उस सुराख के बिल्कुल सीधा होगा जब सीधा होगा तो ये देखें ये पेशकश ये इसके अंदर चला गया अब देखें ये केम शाफ्ट लॉक हो गई है अब तीन चीज़ों की पोजीशन हमने सेट की तीन चीज़ों की हमने पोजीशन सेट की है इसमें तीन चीज़ों की पोजीशन सेट की है नंबर वन हमने पम्प की पोजिशन सेट की है नंबर टू हमने क्रैंक की पोजिशन सेट की है कि क्रैंक की पोजिशन के साथ जो पिस्टन है वो टॉप पे नंबर थ्री हमने केम की पोजीशन सेट की है तीनों पोजीशन सेट करने के बाद अब हम इसके गियर फिट कर देंगे और ये जब ये सारे टाइमिंग आप जिस तरह जिस तरह हमने बताया इसी तरह आप फिट करेंगे तो इन आपका टाइमिंग ठीक होगा अगर इसमें फ़र्क भी हुआ तो वो स्टार्ट होने के बाद जो माइनर फ़र्क होगा वो हम बाद में जस्ट करेंगे लेकिन इन इसमें ज़्यादातर चांस आएंगे कि इसमें इसको आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और हमारी हमारी ये टाइमिंग टाइमिंग की अभी गरारियाँ फिट करते हैं फिर वो भी अभी आपको दिखाते हैं पास कर ये इसका सेंटर गेयर है सेंटर गियर इसका जो टाइमिंग गियर होता है ना सेंटर गियर इस जगह पे फिट होता है इस जगह पे ये देखिए इस जगह पे फिट होता है ये क्रैंक से पावर लेके डीजल पंप को देता है ठीक है और ये गियर जो है ना ये इसकी केम शाफ्ट को चलाता है इसको बोलते हैं सेंटर गियर कुछ आर्लर गियर भी बोलते हैं कुछ सेंटर गेयर बोलते हैं कुछ टाइमिंग गेयर बोलते हैं मुख्तलि जितने लोग हैं उतने उन्होंने लोगों ने नाम रखे होते हैं इसमें ये बुश लगे होते हैं बास टाइम होता है कि ये जो बुश है ये बुश ख़राब होते हैं ये गुला इसमें बहुत ज़्यादा फ्री होता है और फ्री होने की वजह से आपके वाल और आपका टाइमिंग सही नहीं होता इसलिए ये टाइमिंग में ये बात भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जब आप ये गेयर फिट करें तो इसकी एक ख़ास क्लियरेंस होती है ये देखें ये कागज़ है ये अखबार का कागज़ है दो शरिया दो थाउजेंड इसकी मोटाई है इसको आप कागज़ को इसके अंदर रखें और इस गुल्ले को इसके में फिट करें ये देखें ये फिट करेंगे अब ये इस कागज़ को खींचे ये कागज़ बाहर नहीं निकलेगा बल्कि ये फट जाएगा इधर से भी ये देखें ये आप कागज़ खींचे कागज़ फट गया और लेकिन इतना टाइट भी नहीं है ये बुश मूव हो रहा है यानी कि इसमें इतनी ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है कि कागज़ फ्री हो और इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं है कि ये कागज़ डाल दिया है तो ये घूमे ही ना लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस गुल्ले और इस बुश के अंदर दो शारिया दो थाउजन या दो थाउजन इसमें क्लियरेंस है लिहाजा ये बिल्कुल ठीक है इतनी क्लियरेंस इसकी आयल फिल्म की ज़रूरी है लिहाजा अब इसको भी हम फिट कर सकते हैं अभी हम इसको फिट करेंगे हलो इसलिए नहीं नहीं आप पेज का आप एक मिनट बंद करो इस गियर को फिट करते हुए आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है ये वाला सुराख आपका ऊपर होना चाहिए इसके अंदर भी एक सुराख है इसके अंदर इसके अंदर भी एक सुराख है ये देखें ये गैलरी के अंदर जा रही है तार ये देखें ये काबले का नहीं है बल्कि ये देखें ये काबले तो इतने गहरे हैं बस लेकिन ये दूसरा देखें ये लम्बा सुराख ये इसकी आयल गैलरी है 
ये आपने एल आयल गैलरी वाले सुराख को इस सुराख के सामने रखना आपने ये नहीं करना कि आप इसको इधर फिट कर दें ये इधर भी फिट हो सकता है काबले तीनों सीधे आ जाएंगे लेकिन ये सुराख सीधा ना होने से क्या होगा कि आपके इस बुश के अंदर आयल नहीं आएगा क्योंकि गैलरी तो ये है ये देखिए ये गैलरी आपने सीधी ज़रूर करनी है गैलरी सीधी कर ली ये सुराख ऐटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे अब ये गेयर फिट हो गया अब इनके काबले हम इनको लगा सकते हैं इस केम के नट को टाइट करना है जब आपने केम के नट को टाइट करना आपने इसके अंदर जरूर ये पिन लगा लेनी है अगर आपने केम के नट को टाइट करते हुए ये पिन ना लगाए तो आ ये क्या होगा ये आपकी केम घूम जाएगी और आपका टाइमिंग की पोजीशन खराब हो जाएगी अब आप इसको टाइट करें और हर ये थोड़ा सा घूमिए हाँ बस वो ये दो ना ये ये देखिए ये थोड़ा सा मूव किया था अब हम दोबारा से इस पिन को इसको ये देखें ये सीधा कर लिया और हर बोल्ट जो भी बोल्ट है उस बोल्ट के ऊपर उसका मार्क उसकी उसका जो नंबर लिखा होता है कि ये 8.8 का है 10.9 का हर बोल्ट को आपने हर बोल्ट को उसकी साइज और उसके ग्रेड के मुताबिक कसाई देनी है अगर आपने कसाई ज़्यादा दी तो बोल्ट टूट जाएगा आपने कसाई कम दी तो बोल्ट लूज़ हो जाएगा लिहाजा अब इसकी केम भी टाइट हो गई है इसका सेंटर गेयर भी टाइट हो गया और टाइमिंग पंप और ये क्रैंक टोटल अपनी पोजीशन पे है इसके बाद आप इसके पम्प की गरारी को इसमें कोई काटर नहीं है जिस जगह पर आप मर्जी फिट कर सकते हैं ये देखें इसको जैसे मर्जी फिट कर दें जो सा मर्जी धंधा सामने ले आए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये नहीं है कि ये मार्क लगा आप इसको इधर ले आए इधर ले आए इसका कोई इशू नहीं है अगर अगर आपने करना है तो फिर भी ये देखें हमने फिर भी इसके मार्क सीधे कर दिए हैं लेकिन ये मार्क आप ना भी सीधे करें तो कोई इशू नहीं ये देखें ये हम फोकस करेंगे ये देखें अच्छे फोकस करो मार्क नज़र आ रहा है ये देखें ये गरारी के मार्क्स ये देखें ना ये दो मार्क और ये दरमियान में और इधर भी देखें ये देखें ये दो मार्क हैं और ये एक मार्क पंप का दरमियान में ये हमने मार्क भी सीधे फिट कर लिए हैं लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये गरारी पे एक भी मार्क ना हो तब भी हम इसको सही फिट कर सकते हैं क्योंकि पंप को जो फिट करना है वो हमने पोजीशन फिट कर ली है केम की पोजीशन इस पिन से सेट होनी है पंप की पोजीशन इधर से है और क्रैंक शॉफ्ट टॉप की मदद से फिट की है बेशक अगर टाइमिंग पे कोई नंबर ना भी होगा ना तब भी ये ठीक होगा लेकिन हमने फिर भी नंबरों पर फिट किया है लेकिन वो मैथड भी आपसे शेयर किया है कि अगर नंबर नहीं भी है तो फिर भी आप इसका टाइमिंग कर सकते हैं अब हम इस काबले को टाइट करेंगे सारे बोल्ट ये वाले बोल्ट ये वाले बोल्ट ये पंप के बोल्ट टोटल बोल्ट टाइट हो चुके हैं अब हम इस पंप के लाक को ज़रूर खोलना है ये ना हो कि आप सारा कुछ कर दें और पंप को उसी तरह लाक रहने दें वो क्या होगा आपका पंप का रूटर टूट जाएगा ये देखें ये अब सारा करने के बाद आप इस पम्प के लाक को खोलेंगे ये काबले को खोलेंगे और इस पतरी को आप ऊपर की तरफ करेंगे ये देखें और खोलो हाँ जी ये देखें इसमें एक सुराख इस पतरी में छोटा है और एक बड़ा है जब बड़ा कर होता है तो फिर इसको लाक कर देते हैं लाक करने के लिए अब ये छोटे वाले सुराख पे लाके इसको हम ला ए, टाइट कर देंगे नजर आ रहा है हाँ हाँ देखो लाक कर दो देखो गरारी हिला के देखो हिल रही है अब इधर आए अब इस गरारी को देखें जैसे ये कह रहे हैं सलीम साहब ये देखें अगर आपने लाख खोल ली है अब आपने गरारी को सिर्फ एक फिंगर से एक फिंगर से हलाना है ये देखें ये आवाज आ रही है आपको ये गरारी हिल रही है इसका मतलब है कि हमने लाख खोल दी है अब ये टाइमिंग आपके इंजन का ये टाइमिंग कंप्लीट हो गया इसके बाद हम इसकी नोजलें फिट करेंगे फ्राई व्हील फिट करेंगे बाकी सारी चीज़ें फिट करेंगे फिर इस इंजन को स्टार्ट करेंगे